բարև ձեզ սիրելի աշակերտներ, հուսով եմ լավեք, այսօր մինք միաստին կպորձենք հասկանալ, թե ինչ է մոդան և ինչ է ազգային տարազը։ Մոդա բարը կալիս է վրանսերեն մոդ բարից, որն էլ առաջացել է լատիներեն մոդուս բարից, վերջինս նշանակում է կանոն, չապ, եղանակ։ Նեղ իմ աստով մոդա նշանակում է մեր հակուստի, սանրվածքի և դիմահարդարման եղանակների հերթագայումը։ Այն ոգտագործում ենք նաև պոխաբերական իմ աստով։ Նշանակում է անցողիկ, անկայուն, հանրաճանաչություն։ Մոդան Շատ հաճախ կարող եք լսել, որ այսինչ երաշտություն ես լսում, այն մոդայից դուրս է, կամ շատ մոդայի կերաշտություն ես լսում, կամ կարող է լինել գրականություն, որ այն մոդայի մեջ է, որինակ կար ժամանակ և որ բոլորը � Եվ սկսում ենք հակնել այն ինչ, որ մոդա է, սանրվել այնպես ինչպես շատ էրը և նույն ձև նաև դիմահարդարվել, անկաղ մեր գիտակցությունից։ Մոդան պարտադրվում է վերնախավի կողմից, նրանք այդպիսով ընգծում Իսկ այն մարդիկ, ովքեր չեն հետևում մոդային և փորձում են պահպանել իրենց ինքնատիպությունը, են թարգվում են ճնշման հասարակության կողմից այնքան ժամանակ, միջև որ նրանք ստիպված հետևեն մոդային։ Մոդան շատ բարդ մոտ 20 տարի որոշակի ձևեր և ճաշակներ, ապա այսօր մոդան պոխվում է 5 տարին մեկ։ Նոր սերունդը իր հետ բերում է նոր մոդա և դրանով նրանք ծանկանում են տարբերվել նախորդ սերունդներից, ընդգծել իրենցը և ինքնահաստա� նրանք կարող ենք որձնել իրենց ինքնատիպությունը և դիմազրգվել։ Մոդան մեզ տիպում է ավելի շատ գումար ծախսել մեր արտակինի վրա, կան 50-100 տարի առաջ։ Այսօր մենք եպ, որ գնում ենք երեկոների, երեկույթների, Անգամ նոր կոշիկը և հակուստը մենք շատ հեշտությամբ կարող ենք տեն նետել, որով հետև այն չի համապատասխանում մոդային։ Մարդիկ այլևս չեն կապվում իրենց հակուսների և զարդերի հետ, իսկ նախկինում զարդերը � Ազգային տարազը ընգծում է նաև, թե տվյալ հասարակությունում մարդիկ ինչ պաշտոն են զբաղեցրել, որ խավին են պատկանել։ Առաջ հակուստը մարդիկ ոգտագործում էին բնության ամբարին ու պաստ պայմաններից պաշտպանվելու � Ազգային հակուստը պայմանավորված է նաև, թե տվյալ ազգը ինչ բնակլի մայական պայմաններում էր ապրում։ Ըրինակ, հին հունաստանում, կանի որ շատ տակ կլի մայական պայմաններ էին, նրանք կրում էին շատ թեթև հակուստ և Հայաստանում ազգագրագետները առանցնացնում են բարցր հայքի, վասպուրականի, գուգարքի, սյունիքի տարազային համալիրներ։ Բայց միև նույն տարացքում ապրող մարդիկ կարող էին գրել տարբեր հակուստներ, որով հետև հակուստը կ 
օրինակ ամուսնացած կանայք կրում են այլ գխաշոր, իսկ օրիորդները այլ։ Հայաստանում տարազների մեծ մասը գերակշորում են կարմիր, կապույտ, նարնջագույն, կանաչ և տեղին գույնները։ Հիմնականում հայկական տարազը երկարապեշ է և գոտիով։ Մեր հայկական տարազում շատ են աստեղնագործությունները, որոնց նախշերը ունեն գեղագիտական և պաշտամունքային � Սիրելի աշակերտներ, այսօր մենք իմացանք, որ մոդան կարող է լինել պարտադրող։ Մոդան գալիս է վերնախավի կողմից։ Մոդան փոխվում է հինք տարին մեկ։ Մոդային հետևել է բերում է իր հետ նաև պացասական հետևանքներ։ Մենք կարող ենք որդնել մեր ինքնատիպությունը։ Եվ դիմազրկվել։ Ազգային տարազի հետ կապված մենք իմացանք, որ շատ կարևոր է բնակլիմայական պ կլիմա, իմացանք գույնները, որինակ հունաստանում գիտեք, որ հակուստը ազգային հակուստը հիմնականում սպիտակ էր, իսկ Հայաստանում գերակշարում են վար գույնները, հիմնականում կարմիր, կանաչ, կապույտ, նարնջագույն, թե իշխանական ընտանիքի անդամներ։ Կարկավիճակ։ Ազգային տարազում մենք իմացանք նաև, որ ունեցել ենք ասեղնագործություններ, լի պաշտամունքային և գեղագիտական նշաններով, որոնց շնորհիվ մարդիկ պաշտպանվել շնորակալություն, որ այսօր միացակ մեզ և միացին փորձեցինք հասկանալ, թե ինչ է մոդան և ազգային տարազը։ Բարվ ձեզ սիրելի աշակերտներ, այսօրվա դասի թեման է կարերայի պլանավորումը։ Մենք խոսելու Նախ նշենք ինչ է կարերան։ Կարերան դա մեր ստանձնած դերերն են աշխատանքային գորշտենց հանդասկում, այդ դերերի հաջորդականությունը և դրանց բազմազանությունը։ Սակայն մեկ այլ ավելի լայն ընկալման տեսանքնից Նշենք, որ կարերայի գործնթացում հաջողություն գրանցելու համար շատ կարևոր է, որպիսի մենք կարողանանք ճիշտ պլանավորել կարերայի գործնթացը։ Այսինքն կարերայի պլանավորման գործնթացը հանդիսանում է կարերայի հաջողությունը։ Անրաժեշտ որակներ են անրաժեշտ, կամ ինչ անրաժեշտ կարողություններ են, որոնք որ կարող են մեզ հնարություն տալ գրանցել կարերայում հաջողություններ։ Նախ նշեն, որ կարերայում հաջողություն գրանցելու համար շատ կարևոր է ինքնակ � հոգեբանական անատական առանձնահատկությունները, ճիշտ գնատենք այն արժեքները, որոնք սկրողնենք մենք, 
գնահատենք մեր վիզիկական և ոգեբանական նաև հնարավորություներ, այսկն մեր առողջական վիճակը, մեր կազմախոսական որակները և կարող ենք նաև չիշտ գնահատել մեր անձի հիմնական ովածությունները, դրդապաճարները, հետաքրությունները, � Այստեղ շատ կարևոր է, որպիսի մենք հասկանանք, որ այնպիսի հատկություններ կամ այնպիսի որակներ, այնպիսի կարողություններ, ինչպիսիք են որինակ համոզելու կարողությունը, ինչպիս են որինակ պլանավորմանը կարողություն նաև հետահայաց հայացք ուղենք դեպի անձյալը, տեսնենք, թե անձյալում միչպիսի գործողություններ են կարել, ինչ հաջողություններ են գրանցել, ինչ ձերկբերումներ են կունեցել և կարողանանք նաև անձյալի � Եվ այդ որոշումները կայացնելու համար մենք պետք է ունենանք որոշակի այսպես ասաց նաև կարողսներ և նաև իմանանք որոշակի կանոններ, որոնք են այդ կանոները, որոնք որ հանգեսնում են արսնավետ որոշումներ կայացնելու որոշումներ կայասնելիս ամպայման պետք է նաև ուսումնաստրել և հենվել նախկին փորձի վրա, նախկին սխալների վրա և դրանք նականաբար հաշվի արնելով կարուցել գործողությունները և ընդունել որոշումներ։ Որոշումներ կայասնելու պատասխանատու մեր զախողումների համար և այդ հետևանքները զախողուման մենք ենք կրում։ Եվ եստեղ կարիք չկա ունենալ որոշակի թերաժրկության զգացումներ, կարիք չկա հուսահատվել, կարիք չկա փոշմանել և հրաժարվել համար շատ կարևոր նախադրյալ, որովհետև մենք արդեն գիտենք այս այս գործողությունները կատարելուց հետո կամ այս որոշում անդունելուց հետո մենք ունեցանք ոչ այն նպատակը, այն ծանկալի նպատակը, որ ինձ զգտում են Շատ կարևոր են նաև այս գործ ընթացում, ճիշտ որոշում կայասնելու համար, նաև այնպիսի մտայնությունը, որ ամպայման մենք պետք է կարողացնենք որոշումը հիմնվելով պաստերի վրա, իրատեսական պաստերի վրա, որովհ կարող ենք ներկասնել որպես համոզելու կարողությունը, որովհետև կալիրայի իրականասման և պլանարուման և կալիրայի գործ ընթասներում մենք շատ կարովոր ենք համարում նաև միջանձնային հարաբերությունները տարբեր սոցիալական խմբերում, հատկապես աշխատաշուկայում շատ կարևոր է, որպիսի մենք ճիշտ կարողանանք մարկանց ներկասնել այն, ինչ ուզում ենք, երկ է նաև կրթության համակարգում դա շատ կարևոր կարողություն է։ Այստեղ եվս կան որոշակի կանոններ, որոնք մենք պետք է իմանանք, որոնց մենք պետք է տիրապետենք, այսկեն նաև այդ կանոնները կիրարելու հմտությունների մենք պետք է տիրապետենք, որոնք են այդ կանոնները։ Առաջին է նշեմ, որ շատ կարևոր է, որ մենք զրուցակցին ներկայացնենք կոնքրետ պաստեր, կարողանանք պաստարկված խոսել և շատ կարևոր է, որպիսի մենք պաստերը կարծիքի հետ հույզերի հետ չխարնենք, որովհետև շատ դեպքերում մենք ն Եվ ընդհանապես համոզել ասելով մենք ինչ ենք հասկանում, համոզել ասելով հասկանում ենք, որ որոշակի պաստերի հիմքերի վրա խարսկված տեղեկատության հաղորդում, որը որ ուղված է զրուցակցին, նպատակ ունենալով համոզել զրուցակցին, այսինքն 
զրուցակցի համաձայնությանը, մեր ասասների նկատվամբ։ Հաջորդ կանոնը համոզելու գործ ընթացում որն է, որ մենք պետք է կարողանանք դիմացինին ճանաչել։ Իհարկ է ճանաչել ես տեղ չի նշանակում, որ խորության, պամբողջության մենք պետք է նրա անձը բացահայտենք, բայց նրա արտակին դրսևորումներից, որինակ ժեստերից, դիմախաղի դրսևորումներից, ընդհանապես մարմնի ինչ հույզեր, ինչ ծանկություներ ունի դիմացինը։ Հաջորդ կանոնը, որ պաստարկները բերելիս պետք է շատ եսպես ասաց հանգիս, թերթականության, պաջորդ հաբար ներկասներ դրանք զրուցակցին։ Ինչու որովհետև ընդունել, մենք կարող ենք շարունակել։ Եթե տեստում ենք, որ զուրուցակից այդ մեկ երկու պաստարկը չի բերել, մենք բնականաբար պետք է ինչ անենք, փոխենք մարտավարությունը, փոխենք մեր գործողությունների տրամբաբանությունը � Առանձնասնենք հիմա, առաջինը ով եմ ես, ով եմ ես, որոնք են, որոնք են իմ ունակությունները, հետաքրքրությունները, այստեղ շատ կարավոր է, Իհարկ է, եթե մենք հարցերի տեսքով տանք, կարող ենք նաև հարցերի տեսքով տալ, բայց եստեղ որպես հիմնական կայլ ենք մենք ներկայացնում, մենք պետք է հստակ գնահատենք, ով ենք մենք, իսկապես և ինչ հիմնական � Ինչ եմ ես ուզում։ Եստեղ եվ աս շատ կարևոր է, որպիսի մենք չիշտ գնահատենք, թե մենք ինչ ենք ուզում, այսինքն այն նպատակը, այն արդյունքը, որին ուզում ենք հաստենք, մենք կարողանանք շատ հստակոր նպատակին։ Այստեղ նաև կարող ենք մենք հստակեսներ, թե ինչ ռեսուրսներ ունենք։ Ինչ ռեսուրսներ ունենք։ Կարող ենք նաև առանձնասներ, թե ինչ հնարավոր, ինչ ռիսկ էր կան, ինչ հնարավոր ռիսկ էր կան մեր կողմից իրականացվող գործողություններում։ Եվ այս հաշվի առնելով այս երորդ նաև կայլը և իրականացնելով այս երորդ կայլը մենք նաև կարող ենք հանգել արդեն չորորդ կայլին, պուլին, որը որ Եստեղ մենք ինչ ծրագիր ունենք իմ մեջ, կարող ենք առանձնասնել նաև այն գործողությունները, որոնք որ ուղված են այս եկրորդ պուլում ներողություն առանցված նպատակի զարգվերելու համար։ Սիրելի աշակերտնել, այս չորս հիմնական պուլելով կամ կայլերով իրականացվող գործողությունները մենց աստեղության կարող են բերել կարիրայի պլանավորման գործնթացում որոշակի հաջողությունների։ Մենք ուզում ենք նշել, որ կարիրայի պլանավորման Այդ նախագծի կարությում ու ծրագրի կարությումը և նաև դրա իրականացումը ենթադրում են նաև այնպիսի կարողություններ, այդպիսի անձնային որակներ, ինչպիսիք են մինչը վերջ ծրագրավորվածը հասցնելու նաև ձգտում, մղում, � 
որոշակի առաջնորդի բնորոշ կարողությունների արկայությունը այսինքն որպիսի մենք կարողանանք ճիշտ իրականացնել մեր գործողությունները եւ այդ գործողությունները նախապես պլանավորված այս ծրագրավորված գործողությունները հասնենք իրենց նպատակին շատ կարող է որ մենք ունենանք նաեւ մինչ այլ գնալու պատրաստակամություն ճանապարի կեսից կանգառնելու դեպքում այո մենք կարող ենք ունենալ հուսահատություններ կարող ենք ցախողել մեր արչև դրված նպատակների իրագործումը սակայն այստեղ կարող եմ մի շեշտադրում անել եթե մենք այս քայլեր իրականացնելիս գնտեսնում ենք որ եւ սկսում ենք գործողությունը եւ տեսնում ենք որ մեր արչև դրված նպատակը մենք չենք կարող անում իրականացնել այսինքն այստեղ այս ռիսկերը եւ հնարավոր ռեսուրսները մեզ չեն բավականացնում մենք կարող ենք ըստ էության այդ նպատակը բաժանել ընթացիկ եւ հեռահար նպատակների չհուսահատվել այդ ընթացիկ նպատակների հատ հատ առանձին առանձին իրականացումը մեզ համար կարող է բերել նաև հիմնական հեռահար ավելի մեծ նպատակի ձեռքբերման եւ այստեղ արդեն կարող են այս ռեսուրսները եւ հնարավոր ցանկալի որակները մեզ արդեն կամ գիտելիքները եւ կարողությունները մեզ արդեն բավարարել այսքանը կուզեի ներկայացնել սիրել երեխաներ կարիերայի կառավարման գործ ընթացի եւ կարիերայի պլանավորման գործ ընթացի մասին դուք տանը կարող եք ինչ անել վերցնել այս 4 փուլերը փորձել ձեզ համար առանձնացնել կոնկրետ նպատակ ընդվորում եւ ընթացիկ եւ հեռահար նպատակ մեկ մեկ նախադասությամբ եւ սկսել գնահատել ինչ կարողություններ եւ ինչ անզնային որակներ ինչ ռեսուրսներ են ձեզ անհրաժեշտ այդ ընթացիկ եւ հեռահար նպատակը ձեռքբերելու համար այնուհետեւ նպատակները սահմանելուց ռեսուրսները կարողությունները գնահատելուց հետո փորձեք պլանավորելը ձեր գործողությունները ինչ գործողություններ պետք է անեք շատ կարևոր է որ նշեք նաև գործողությունների համար վերջնաժամկետներ այսինքն չթողնեք ինքնահոսի որ երբ կստացվի կստացվի չէ կոնկրետ վերջնաժամկետ եք դնում եւ արդեն չորրորդ կարող եք ինչ անել նաեւ գնահատել այս կամ այն գործողությունը կատարելու համար ձեզ անհրաժեշտ որ նշելեք կարողություններ եւ ռեսուրսներ դուք ունեք թե չէ կամ ունեք ինչքանով ունեք ինչը պետք է զարգացնեք ինչի վրա պետք է շեշտ պետք է շեշտադրում անեք եւ սկսեք աշխատել գործողությունների այդ պլանով այսքանը սիրելի աշակերտներ հուսով եմ կկատարեք տրված հանձնարարությունը եւ կարողանաք հետագա ձեր գործողությունները պլանավորել հաջողություն ձեզ բարև ձեզ սիրելի երեխաներ այսօր մենք կծանոթանանք գոյության կռվի հետ տեսնենք թե ինչ է իրենից ներկայացնում գոյության կռիվը եւ ինչպես է բնորոշել այն չարլզ դարվինը նախնշենք որ էվոլյուցիոն ուսմունքի հիմնադիրը համարվում է անգլիացի կենսաբան չարլզ դարվինը դարվինը 1831-1836 թվականներին բիգլնավով կատարելով շուրջ երկրա ճանապարհորդություն այցելեց անմարդաբնակ կղզիներ ուսումնասիրեց այնտեղ տարածված ֆլորան եւ ֆաունան եւ հասկացավ որ տարբեր տեսակի կենդանի օրգանիզմներ ձեռք են բերում տարբեր հարմարանքներ ինչը բնորոշ է տվյալ միջավայրին Եվ Դարվինը 1859 թվականին հրապարակեց իր աշխատությունը տեսակների ծագումը բնական ընտրության միջոցով կամ առավել հարմարված զվերի պահպանումը աշխատությունը, որը ի դեպ սпарվեց մեկ օրվա ընթացքում։ Ըստ Դարվինի, էվոլյուցիայի հիմնական շարժիչ ուժերն են համարվում գոյության կռիվը, ժառանգական փոփոխականությունը եւ դրանց հիման վրա կատարվող բնական ընտրությունը։ Դարվին ուսումնասիրեց տարբեր կենդանի օրգանիզմների բազմացման ինտենսիվությունը եւ պարզեց, որ տարբեր կենդանի օրգանիզմներ տարբեր ինտենսիվությամբ են բազմանում, սակայն նրանք բոլորներ զարբազմանում են երկրաչափական պրոգրեսիայով։ Եվ բոլոր կենդանի օրգանիզմների մոտ էլ սերնդում սերահասուն առեզնյակների թիվը մնում է անփոփոխ։ Ընդվորում Դարվինը նշեց, որ նույնիսկ ամենա տարածված թրջուններից մրկահավը, որը դնում է ընդհանրը մեկ ձու, դա նրան չի խանգարում, որ իր պոպուլյացիայի առանձնյակների թվականակը պահպանի հաստատուն։ Փղի մեկ էկը 60 տարվա ընթացքում ունենում է 6 ձակ։ Եվ եթե փորձենք ուսումնասիրել փղի մեկ զույգի սերունդը 750 տարվա ընթացքում 
Apakah kazmi tasna inna milyon aransniak. Sun nasirelo bu sakan yevken tanakan organizmeri bazmatman intensif uçunlara darvine parzet var. Kan NPC aransniak ner orinak dodosha denume tas hazar gorten kit. Tarapa denume miçev çorsarıur hazar gor zıkan kit. İsk lusna zuka miçev yere karıur milyon zıkan kit. Կակաչին մեկ առազնյակը տալիս է 400 հազար սեր։ Սակայն բոլոր այս նշված կենթանի օրգանիզմների պոպուլյացիաներում առազնյակները շատ քիչ թվով են հասնում սրահասուն տարիքի եւ այդ պատճառով պոպուլյացիայի թվականակը ենթարկվում է կարգավորման։ Դարվինը նկատեց նաեւ որ կենթանի օրգանիզմների պոպուլյացիաներում գործում են առազնյակների միջև բարդ եւ բազմաստիճան փոխհարաբերություններ, առազնյակների եւ իրենց ցշնամիների միջև փոխհարաբերություններ, ինչպես նաեւ առազնյակների եւ միջավայրի անբարենպաստ պայմանների միջև բարդ փոխհարաբերություններ։ Այդ պատճառով Դարվինը բնութագրեց գոյության կռվի 3 հիմնական ձևեր։ Դրանք են ներտեսակային որը իր բնույթով ամենա լարվածն էր եւ ամենա տարածվածը միջտեսակային եւ պայքար անկենթան բնության անբարենպաստ պայմանների դեմ Տեսնենք ինչ է իրենից ներկայացնում ներտեսակային գոյության կռիվը։ Ներտեսակային գոյության կռիվ ասելով հասկանում ենք նույն տեսակի պատկանող օրգանիզմների պոպուլյացիաներում պայքար, սննդի, տեղի, էկի, ինչպես նաև այլ պայմանների համար։ Ներտեսակային գոյության կռիվը բնության մեջ ամենատարածվածն է եւ ամենալարվածը, քանի որ իր պայքարի մեջ են մտնում հավասար ուժերով առազնյակներ նույն պայմանների համար։ Ներտեսակային գոյության կռվի ձևերից է նաև փոխոգնությունը, մրցակցությունը, կանիբալիզմը եւ այլն։ Նշենք օրինակներ մի քանի, որոնք բնութագրում են ներտեսակային գոյության կռիվը։ Օրինակ ներտեսակային գոյության կռվի ամենավառ օրինակներից է համարվում արուների պայքարը էկին տիրանալու համար։ Կամ Թրչունների մոտ օրինակ որորների գաղութում, երբ որ առազնյակների թիվը ավելանում է, որորները կցահարելով ձակի բերանից խլում են սնունդը եւ տալիս են ավելի խոշոր թրչուններին։ Ի վերջո նրանք կամ ոչնչացնում են ձակերին, կամ սնվում են նրանցով։ Դրանով իսկ նրանք կարողանում են սնունդը տալ այն առազնյակներին, որոնք ավելի կենսունակ են։ Կամ երաշտահավերը կոխոտելով ոչնչացնում են իրենց ձակերից մեկից երկուսին եւ թողնում են բնում ավելի կենսունակ ձակերին։ Ներտեսակային գոյության կռվից խուսափելու համար կենթանի օրգանիզմների մոտ ձեռք են բերվել մի շարք հարմարանքներ։ Օրինակ, արջերի մոտ արջերի տարածքը նշելու հարմարանք է առաջացել, նրանք կարողանում են ծառերի վրա ճանգրվածքներ անելով նշել իրենց տարածքը։ Կամ Երաշտահավերը, սերինոսները երկելու միջոցով կարողանում են նշել իրենց տարածքը։ Դրա միջոցով այդ կենթանիները խուսափում են ներտեսակային գոյության կռվից այլ օրգանիզմների տարածք ներխուժելուց։ Ներտեսակային գոյության կռվի հետևանքով ի վերջո գոյատևում են այն առազնյակները, որոնք հարմարված են տվյալ գոյության կռիվը հրահրող պայմաններին։ Ներտեսակային գոյության կրվից բացի գոյություն ունի նաև գոյության կրվի մեկ այլ ձև, որը կոչվում է միջտեսակային գոյության կրվ։ Միջտեսակային գոյության կրվը ընդհանում է տարբեր տեսակների առազնյակների միջև, ընդվորում միջտեսակային գոյության կրվի ձևեր են համարվում գիշատչությունը, մակաբուծությունը, սիմբիոզը եւ այլն։ Միջտեսակային գոյության կրվի ձևերից ամենալարվածը դիտվում է նույն ցեղին պատկանող տեսակների տարբեր տեսակների միջև պայքարը օրինակ գորշ եւ սև արնետի պայքարը համարվում է միջտեսակային գոյության կրվի վառ օրինակ 
Ավելին Նա Սևարնետին դուրս է մղել դեպի լեռներ, որով հետև ի տարբերություն գորշ արնետի Սևարնետը չի կարող անում լավ լողալ ջրում, կռվար արջ է եւ չի կարող անում գոյության կղվում, կռվում հաղթել գորշ արնետին։ Միջտեսակային գոյության կռվի մեկ այլ օրինակ է, երբ կատուների եւ երեկնուկի միջև անմիջական կապ չկա, սակայն երեկնուկի բերքատվությունը անմիջապես կախված է կատուներից։ Քանի որ կատուները սնվում են իշամեղուներով եւ դրանց բները քանդող մկներով, իրենց հարթին երեկնուկ բույսի միակ փոշոտողները համարվում են իշամեղուները։ Այսինքն կատուների թվականակի ավելացման դեպքում անմիջականորեն երեկնուկի բերքատվությունը ընկնում է։ Միջտեսակային գոյության կռիվ դիտվում է նաև տարբեր տեսակի օրգանիզմների գիշատիչ զոհ փոխարաբերության դեպքում ընդվորում գիշատիչների եւ զոհի պոպուլյացիայում հաղթող են լինում այն առանձնյակները, որոնք առավել կենսունակ են։ Այսինքն այս զևի դեպքում բնական ընտրությունը գործում է ինչպես զոհի, այնպես էլ գիշատիչի պոպուլյացիայում։ Միջտեսակային գոյության կրվից բացի, գոյություն ունի գոյության կրվի մեկ այլ ձև, որը կոչվում է պայքար, անկենթան բնության, անբարենպաստ պայմանների դեմ։ Պարզվել է, որ Անգլիայում փոթորիկների ժամանակ թռչունների մոտ 80%-ը ոչնչանում են կամ ջրամբարները փոքրիկ, երբ որ սառցակալում են, թթվածնի մուտքը դեպի ջրամբար խոչընդոտվում է, այդ իսկ պատճառով ձկների մեծ մասը սատկում են։ Սակայն տարբեր կենթանի օրգանիզմներ ձեռքեն բերել տարբեր հարմարանքներ, որպեսի կարողանան խուսափել անբարենպաստ պայմանների ազդեցությունից։ Օրինակ, երաշտի ժամանակ շատ անապատային կրծողներ անցնում են ամառային քնի վիճակի, որպեսի կարողանան այդ երաշտի ջրի պակասին կարողանան դիմակայել։ Կամ արջերը, որոնք ձմռանը անցնում են անաբիոզի վիճակի, քանի որ իրենց անհրաժեշտ սնունդը ձմռանը պակասում է։ Դա է պատճառը, որ կենթանի օրգանիզմները, որպեսի իրենց տեսակը կարողանան պայքարել, էվոլյուցիոն գործընթացում ձեռք են բերել մի շարք հարմարանքներ, որպեսի կարողանան դիմակայել անբարենպաստ պայմանների ազդեցությանը։ Այսպիսով անփոփելով կարող եմ նշել, որ գոյության կռիվը ոչ թե էվոլյուցիայի գործոն է, այլ նախադրյալ բնական ընտրության համար։ Եվ գոյության կռվի դրսևորումներ մենք կարող ենք հանդիպել առօրյայում անընդհատ շրջակամ միջավայրում տեսնելով թռչունների պայքարը սննդի համար, կատուների շների պայքարը սննդի համար, կատուների պայքարը արուների պայքարը էկերի համար եւ այլն։ Եվ բոլոր դեպքերում գոյության կռիվը գործում է իշահ բնությանը, այսինքն գոյության կրվում պահպանվում են այն առանձնյակները, որոնք տվյալ միջավայրի պայմաններին առավել հարմարված են։ Սակայն հարցը առաջանում, իսկ գոյության կռիվը, երբ որ ընդհանում է, որ առանձնյակներն են առավելություն ստանում, մենք նշեցինք, որ գոյության կռվի հետևանքով գոյատևում են տվյալ միջավայրում առավել հարմարված առանձնյակները։ Սակայն եթե միջավայրի պայմանները փոխվում են, այդ դեպքում արդեն գոյության կռվում առավելություն են ստանում այն առանձնյակները, որոնք ձեռք են բերում ժառանգական փոփոխականություն, այդ փոփոխությունները տվյալ միջավայրում առավել հարմարված են լինում եւ դրա հետևանքով նրանք կարողանում են գոյատևել։ Գոյության կռվի միջոցով կարգավորվում է տեսակի պոպուլյացիայի առանձնյակների թիվը, կարգավորվում է նրանց միջև գործող բարդ փոխարաբերությունները եւ առանց որևէ մի տեսակի կտրուկ ավելացում տեղի չի ունենում։ Սիրելի աշակերտներ, շնորհակալություն ու շատրության համար կհանդիպենք հաջորդ դասին։ Ողջունում են բոլորին, հատկապես նրանց, ովքեր մասնակցելու են ֆիզկուլտուրայի դասին։ Սկսեցինք։ Սկսում ենք վազքի ծնկները վերև բարձացնելով։ Եթե կդժվարանաք շատ վերև բարձացնել ծնկները, կարող եք մի փոքր ներքևում աշխատել։ Աշխատում ենք բարձր ծնկներով։ 
Մեկ, Ապրեք <laughs> <laughs> <laughs> Ես աշխատ ես տվեմ ինձ տորին հատվածի մկանախմբերը, իսկ մանանը վերին։ Չորս, հինգ, հեծ, յոտ, յոտ, ութ, մեջ կպահում ենք ուղիղ երկու դեպքերում են։ Եվ վերջինը։ Վերջինը։ Բոխվենք Ձերքերը մի փոքր լայն, այս որ շատ է կատարել ես շարժումը։ Կարծում եմ ինձ համար սա ուժային պարապունք է։ Կի արժեք։ Ինգ։ Պետք է բարստություններ սկերծել, կանիկա ծուգվկեր վարձման են հասկում։ Ութ։ Եվ Շնորակալություն մանան, շնորակալություն ձեզ, մարձվեք, եղեք առողջ, կանդիպենք, 